स्वागत है दोस्तों इंडिया के नंबर वन चैनल स्टडी अपडेट टाइम पर तो दोस्तों अभी अभी रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल के आ चुकी है रेलवे मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार की तरफ से यानी नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी दोपड़ा बहुत बड़ा यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग के फैसले के बाद यहाँ पर और रेल मंत्री यहाँ पर फैसला लिया उससे पहले दोस्तों चैनल पर हमारे पर नहीं हो पहली बार बेट किया फॉर पहली बार फॉलो किया है तो दोस्तों अभी इसे एक लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा सामने आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे आप राइट साइड में बटन जल्दी से सब्सक्राइब करके बराबर घंटियों को उसे दबा लेना जिससे आपको पल पल के लेटेस्ट अपडेट यातायात से संबंधित दोस्तों जितने भी भारत सरकार की योजना है क्योंकि दोस्तों किसान मजदूर यहां पर ट्रेन और बसों का इंतजार कर रहे हैं चलने का कब तक यहां पर ट्रेन और बसें चलाई जाएंगी तो दोस्तों इससे लेकर के बहुत बड़ी यहां पर अपडेट निकल के आ चुकी है तो दोस्तों जी हाँ आप सभी को हम बता देना चाहते हैं जितने भी राज्यों में किसान मजदूर बेरोजगार काम के लिए गए थे और वहाँ पर वो फंस चुके हैं यानी लॉकडाउन के चलते स्थिति इतनी खराब हो चुकी है अपने इंडिया की दोस्तों आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन होती हुई जा रही है इसको लेकर के यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल काफ़ी विचार और विमर्श कर रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों किन किन राज्यों से मजदूर गरीब किसानों को निकाला जाए क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा है कि भीड़ की संख्या को देखते हुए कितने ट्रेनों को चलाया अगर ज़्यादा दिन अगर ट्रेनों को चलाई जाती है तो समस्या यहाँ पर ज़्यादा खड़ी हो सकती है तो दोस्तों आप कौन से राज्य में फंसे हुए हैं कितनी आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही है क्योंकि दोस्तों किसान मजदूर प्रॉब्लम समस्या हो रही है इस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल इस बात को समझ रहे हैं किसान मजदूरों को परेशानी हो रही है क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन को चलते सभी राज्यों से किसान मजदूर लॉकडाउन यानी कि जिस दिन से लगा था उस दिन से सभी पैदल पैदल चलना शुरू हो गए थे बाजे बाजे किसान मजदूर ने कम से कम छः किलोमीटर की पैदल यात्रा की उसके बाद दो सौ किलोमीटर की यानी बिहार से पटना तक गए हैं दिल्ली से पटना गए हैं बिहार केरल तक यहाँ पर सभी मजदूर बेरोजगार गए हैं तो ये सभी को परेशानी को वो समझते हैं तो उन्होंने यहाँ पर फैसला किया है कि जितने भी किसान मजदूर बाहर फंसे हुए हैं यानी कि दूसरे राज्यों में यानी हरियाणा है पंजाब है राजस्थान है या फिर हैदराबाद है तमिलनाडु है केरल है सिकंदराबाद है उड़ीसा है मध्य प्रदेश है गुजरात इन राज्यों में दोस्तों मजदूर फरे फंसे हुए हैं और यूपी आना चाहते हैं या फिर दिल्ली जाना चाहते हैं अपने घर जाना चाहते हैं इसको लेकर के मजदूरों के दिमाग में यानी कि ये सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहा है क्या चौदह अप्रैल लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या रेल सेवा फिर से शुरू हो जाएगी या फिर बीच में बंद तो नहीं होगी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता पल पल की अपडेट लेफ्टेड पाने के लिए भारत सरकार रेलवे की तरफ से या फिर जो भी सरकार की योजना जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके मित्र हैं यानी कि जो भी रिश्तेदार भाई बहन है माता बहन है सभी जगह शेयर कर दें जिससे उनको भी पता चलेगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वहाँ पर क्या परेशानी हो रही है अगर आपको सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं तो दोस्तों आप वहाँ रुक सकें और सरकार से अपील की गई है कि सभी को बढ़िया तरह से खाने की व्यवस्था की जाए कोई भी भूखा नहीं रहे सरकार यहाँ पर 80 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर सभी को भोजन करा रही है और सभी के खाते में पैसे भी ट्रांसफ़र कर रही है तो दोस्तों सरकार यहाँ पर सभी के खाते में पैसे ट्रांसफर दो दो हज़ार कर रही है क्योंकि दोस्तों इस आर्थिक तंगी के कारण कोई भी मजदूर बेरोजगार सभी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और सभी जितने भी किसान मजदूर हैं क्योंकि कंपनी बंद होने के बाद उनके लिए यहाँ पर राशन की व्यवस्था दोस्तों सरकार की तरफ से की जा रही है सभी को दोस्तों राशन यहाँ पर दिया जा रहा है फ्री में और आपको बता दें रेलवे की तरफ से यहाँ पर पंद्रह से अठारह अप्रैल तक यहाँ पर ट्रेन चलाने की पूरी पूरी संभावना है और मोदी जी ने यहाँ पर यह फैसला लिया है कि जो दूर मजदूर फंसे हुए हैं यानी कि वो मजदूर अपनी समस्या को बताएंगे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या समस्या क्या हो रही है जिससे उन मजदूरों को वहाँ से निकाला जा सके ये दोस्तों रेल मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर विचार कर रहे हैं अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि सभी ट्रेनों को सैनिटाइज करें जितने भी उत्तर पश्चिमी रेलवे हो चाहे दक्षिण पश्चिमी रेलवे हो चाहे दोस्तों यानी जितनी भी सिकंदराबाद हैदराबाद में ट्रेन है यहाँ पर तमिलनाडु को दोस्तों कितने ट्रेन आने वाली हैं सब पर विचार किया जा रहा है कितने दोस्तों ट्रेन चलाई जाएंगी कि अगर दोस्तों ज़्यादा ट्रेन चलाई जाती हैं तो भीड़ भाड़ यातायात की समस्या हो सकती है ट्रेन बसें भी चलेंगी उसके साथ साथ रोडवेज बसें भी चलाई जाएंगी हवाई जहाज भी चलाए जाएंगे तो दोस्तों इससे भीड़ की स्थिति को ना देखते हुए कोरोना का संकट इस समय ज़्यादा दोस्तों हावी हो रहा है अपने देश पर क्योंकि दोस्तों इस समय कोरोना का संकट पूरी इंडिया के अंदर करीब चार हजार से ज्यादा का आंकड़ा पार चुका कर चुका है उसमें एक सौ चौंतीस की यहाँ पर डेथ हो चुकी है सरकार दोस्तों आप से अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पर रहिए बिल्कुल भी भार मतन के लिए नहीं तो आपको बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों सरकार ने यहाँ पर यही लॉकडाउन किया है कि आप बाहर ना निकलें लक्ष्मण रेखा का दोस्तों पालन करें जितने भी गरीब म
आपको समस्या हो रही है सरकार इस चीज़ को विचार विमर्श कर रही है सभी को निकालने की कृपा निकालने पर भी विचार बना रही क्योंकि सभी को यहाँ पर गरीब मजदूर किसानों को उनके घर तक भेजा जाएगा इस पर सरकार दोस्तों सोच रही है और विचार भी कर रही है ये सोच रही है जितने दूर मजदूर फंसे उनको सबसे पहले लाया जाएगा और सभी मजदूरों उनको यहाँ पर घर तक छोड़ा जाएगा इस सरकार यहाँ पर विचार कर रही है कोरोना की इस महामारी के चलते यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी विदेश के अंदर मरीजों की संख्या इस वजह से ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी अमेरिका दोस्तों अमेरिका में फर्स्ट स्टेज पर वहाँ पर चल रहा है दोस्तों चाना की अगर बात की जाए चाना बिल्कुल ये समझिए बिल्कुल आर्थिक स्थिति भी उसकी मजबूत हो चुकी है अर्थव्यवस्था भी उसकी तंगड़ी होती जा रही है क्योंकि दोस्तों चाना ने फिर से अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया है चाना मास्क बना रहा है दोस्तों जिससे वो दूसरों देशों को बेचा रहा है उस पर आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो रही है अमेरिका की दोस्तों बात किया तो अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण दोस्तों तीन लाख से ऊपर पहुंचने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है कि दोस्तों किस प्रकार से ये सब कुछ डील किया जाए कोरोना वायरस के संकट को खत्म किया जाए तो दोस्तों पलपट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जल्दी से आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम क्या समस्या हो रही है चैनल को 